Muy buenos días, Luis y Marcela. Muy buenos días, gracias por la invitación. Roberto, ¿cómo está? Se inicia esta temporada de huracanes, hoy primero de junio y como siempre se extiende hasta el día 30 de noviembre y hay recomendaciones especiales para que la gente esté preparada, particularmente en el sur de la Florida. ¿Qué nos puede decir? Así es, en, en la página de internet de la Cruz Roja Americana, que es cruzrojaamericana.org, y a través de, no, de nuestras aplicaciones, principalmente la aplicación de emergencias, toda la información que estoy a punto de darles está ahí, a la palma de su mano, de manera que los invito a visitar. Lo que las personas deben hacer es sencillamente estar preparadas, estar alertas, empezando por armar un equipo de suministros, lo cual debe contener aquellas cosas elementales que usted debe tener para subsistir los primeros tres días. Agua, comida, y dentro de la comida tenemos que recordar las mascotas, las comidas de, eh, para las personas que tienen alergia, las personas con diabetes, las personas mayores, los bebés, un poco de ropa, eh, tener un plan tanto de comunicación como de evacuación, conocer por ejemplo cuál es el albergue más cercano a usted y registrarse de antemano con el condado llamando al 311 y luego eh, mantenerse informado, teniendo por ejemplo un radio que se conecta directamente al centro de huracanes eh, a través de la NOA, la cual le va a estar emitiendo información antes, durante y después de la tormenta. Bueno, señor Roberto, ¿cuándo debemos saber que esa alerta de huracán es cierta y que nos toca buscar un refugio o un lugar seguro? ¿En qué momento de, eh, bueno. la alarma nos dice, bueno. ya aquí fue? Correcto, muy buen punto. Eh, esto, Las personas deben entender la diferencia entre lo que es un aviso y una advertencia. Eh, el Centro Nacional de Huracanes emite un aviso usualmente 48 horas antes de que la tormenta llegue. Como ustedes saben, cinco días antes de la tormenta, nosotros estamos viendo que se está produciendo, se está formando. Bueno, 48 horas antes de que esa tormenta llegue a Miami, por decirlo así, esperemos no lo sea, pero eh, se emite un aviso. ¿Qué deben hacer entonces? Entonces debe estar eh, chequeando sus planes, asegurándose de que en efecto puso la medicina por prescripción, de que en efecto tiene la comida, de que sabe cuál es ese albergue, ¿verdad? Llame al 311, recuerde para saber cuál es su albergue. Eh, sencillamente se están eh, haciendo los últimos chequeos de preparación para asegurarse que está listo para evacuar si se le ordena evacuar. Ahora, está la advertencia. La advertencia se emite 36 horas antes de la llegada. Es eminente en ese entonces que ya la tormenta va a llegar y que existen las condiciones para que eh, eh, un huracán impacte el área. En ese momento lo que la persona debe hacer entonces es prepararse para evacuar. ¿verdad? Tienen que mantenerse informados a través de la NOVA o de las aplicaciones que le hablé anteriormente. Eh, tener Meter dentro en su casa todo aquello que pueda volar con el viento, por ejemplo, las, las maceteras, las plantas, las sillas, el barbiquí, todas esas cosas que usted tiene afuera de su casa, uh, introdúzcalas en su casa. Cierre sus ventanas, protéjalas. Si no tiene eh, protección contra huracanes en sus ventanas, eh, bien puede utilizar eh, plaquetas de Playwood, por ejemplo. Ese tipo de preparación que, vuelvo y repito, están en cruzrojaamericana.org o a través de las aplicaciones. Bueno, ahora hablemos acerca de cómo está, cómo están ustedes viendo esta temporada de huracanes. Nuestro compañero Rui Ferreira dice que esta es la temporada con el mejor pronóstico en 10 años. ¿Qué significa eso? No hay buen pronóstico y mal pronóstico con todo el respeto. Lo que toma es una tormenta para destruirnos la vida. Por ende, lo que nosotros siempre aconsejamos es eh, prepárase eh, con, con cordura y sin, sin estar alarmados como si, si, como si realmente viniera una tormenta, para que en el caso se produzca, si es que se produce esa tormenta, usted está preparado, más vale prevenir que lamentar. Por ende, el mensaje de la Cruz Roja es <coughs> manténgase alerta y esté preparado para cualquier eventualidad, realmente no solo, no solo tormenta, cualquier eventualidad. Un pequeño paréntesis, realmente hablamos de tormenta, sin embargo, la amenaza más grande de desastre es el incendio residencial. Y muchas de las cosas que usted tiene que tener presente para prepararse a una tormenta aplican para prepararse a, a, para un incendio, para cómo prevenir y qué hacer a la hora de un incendio. Eh, por ende, nosotros recomendamos eso, estar preparados. Bueno, y por último, cuando uno está en la calle y, y llega ese momento que nadie quiere que llegue, pero uno no está en su casa, ¿qué debe hacer? ¿Hacia dónde dirigirse o qué tipo de lugar buscar para refugiarse? Ok, eh, de antemano. Vuelvo y repito, llaman al 311 y identifican el refugio. Aquí lo importante es mencionar qué debe hacer usted o, cómo, o entender de qué se trata en el refugio. Los refugios son refugios de evacuación. Ahí nosotros vamos a ofrecerle un lugar seguro donde estar, alimento, información, acceso a comunicación. La mayoría de los refugios tienen enfermeras. ¿Qué debe hacer usted? 
asegurarse que tiene su equipo de suministro, aquello que le mencioné anteriormente, las cosas que usted necesita para mantenerse los primeros tres días. Eh, si tiene mascotas, averiguar cuál es el refugio más cercano para su mascota. Tenemos dos refugios para mascotas en Miami, uno en el norte y otro en el sur. Sepa dónde está, llame el 311 y registre a su mascota de antemano. No deje a su mascota. Parte de lo que vemos en las tormentas, y lo estamos viendo en Texas y en Oklahoma en estos días, es que las personas no evacúan porque no tenían un plan. ¿Dónde vamos a llevar a la mascota? Y no la quieren dejar atrás. Por ende, es importante que entiendan dónde y cómo deben llegar a, esa, sí. a ese albergue. Tengan dos rutas de llegada al albergue, porque el, el, la amenaza más grande dentro del volcán no es el viento, sino el agua, la inundación. Sí, siempre como cuando uno viaja y uno nunca le presta atención a lo que dicen los auxiliares de vuelo en cuanto a las eh, precauciones que uno debe tener en caso de un accidente, lo mismo es en esto de la temporada de huracanes. Roberto, los shutters o estos protectores de ventanas y de puertas, la gente debe empezar a alistarlos desde ya y los que no tienen, ¿qué deben hacer? Como les dije anteriormente, eso requiere tiempo, primero que nada, porque las compañías obviamente requieren tiempo para instalación. Eh, no soy eh, eh, experto en la materia, sin embargo, eh, como residente del sur de la Florida sí entiendo sobre eso. Eh, si no tuvo tiempo de comprar eh, esas placas para, para, para proteger sus, uh, sus ventanas, bien puede eh, ir a cualquier ferretería y comprarse las placas de, de Playwood. Uh, a última hora, pues si no, si no pudo preparar su ventana, lo mejor que puede hacer entonces es evacuar. Nosotros recomendamos a las personas que si el condado le emite una orden de evacuación, no vacilen en hacerlo, esté informado, esté preparado y evacúe. Nosotros, la Cruz Roja, estamos ahí para brindarles todo aquello que usted necesita para estar seguro en un albergue, siempre y cuando usted tenga su plan, tenga ese equipo de, de, de suministros, el plan de comunicación, el plan de evacuación y más, más que nada mantenerse informado. Baje gratuitamente nuestra aplicación de emergencias y todo esto está contenido dentro de la aplicación. Señor Roberto Baltodano, muchas gracias por su información, portavoz de la Cruz Roja, una persona que nos va a ser de mucha utilidad en el inicio y en el desarrollo de esta temporada de huracanes.